对呀、啊。哦，对对对。口罩。稍微压实时候，会有一点点怪怪的，那你就你就稍微减减减一下。那么神奇，来，等你去麻烦，那我就再来花几天时间，再到十天两次，就可以出个三千多方便。在刷牙的时候，应该是要对着我们的牙龈的位置，牙龈和牙齿之间的这个位置。不客气，不客气，不客气。我觉得这样一定要照我这样去做，对，一定要这样去做。然后就是一天一定要三次刷牙。牙齿这个东西还是比较关键的，还是要找一个靠谱、可靠的那个机构去看到哈。我们现在买点菜，然后我们就回家。大家好，我们已经回到家了。今天上午带小杨到牙科医院去做了一哈检查，呃，然后在医生的建议下，可能就是给他的牙齿做一个原生态的修正哈。爱美之心嘛，人皆有之，又特别是女人。所以说，小杨的这次决定，我大力支持。今天买了一块五花肉，买了一斤多那个折耳根，我们今天要做一个折耳根小烧肉，弄。小杨把肉也洗好了，折耳根也理好了，只得我来进一步处理了，对吗？嗯。先把皮去掉，有点肥肉，有点肥肉好吃些。吃吃吃，一天就是要吃，牙齿长得稀皮还吃。尖椒，切点蒜苗，尖椒，蒜苗，还有我们最重要的折耳根哈，我们给它清洗哈。先下肉哈，这个肉一定要给它煸香、煸透哈，放点老抽，给肉放进去，然后下姜蒜泡椒，下青椒，尖椒煸炒罐上的哈，下折耳根。来点盐，来点鸡精，下点蚝油，就可以了哈。这点跟下锅不能炒得太久哈。下蒜苗，我们再来一个煎蛋汤。放点姜末，来点盐就是了，来点胡椒，下豌豆片，稍微一烫就 OK 了，关火，开饭。今天这道菜专门是为那些看了我视频又非常非常想吃折耳根，但是。又受不了那个味道的朋友们而设计的哈，因为那个折耳根炒了过后，就大家所谓的那个鱼腥味儿要轻得多，轻不轻？要轻点儿。不过我觉得还差不多，啊。要小点儿。嗯。还是不要轻易尝试。<笑>但是，在我个人来说的话
，我还是倾向于生吃折耳根，比那个更有味道。安逸哈，嗯，来，莫控制，控制不了，嗯，其实今天的营业都是为你炒的，晓得不？小玲姐喜欢吃这个。这种身边的肉，嗯，比那种煮过的肉炒起还好吃。嗯，应该是好吃多，我觉得。今天你吃嘛，我吃点儿呗。好。这个折耳根，还有一种最最经典的做法，炒腊肉哈。嗯、像那种五花肉哈，有三层。把那个肥油全部煸出来过后，吃起来那是特别的香。嗯，那种我吃特别吃了吃了，你吃嘛。嗯，我一点没干入口有一种爆汁的感觉，那是油，那是油种，还有什么？还有饭，但是我不要了。你不要啊？嗯。你吃。哎。你慢慢吃。拜拜。吃八秒。吃饱喝好才是幸福生活哟。吃也吃饱了，喝也喝饱了。希望你跟我在一起，每天都是幸福生活，所以一定要吃饱喝好。嗯，来，走了。哎呦我去个人觉得折耳根还是要生吃凉拌才过瘾，所以今天个菜我们把辣椒肉全部吃光，折耳根还剩了点儿哈，因为这不是我最想要的吃法。今天在口腔医院，医生也给了我们很多那个平时保护牙齿的一些建议，饭后一定要漱口，早晚一定要刷牙。所以在这里也希望朋友们一定要注重口腔卫生哈，保护好我们的牙齿，吃饱喝好。才能有幸福生活。今天视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。